아침 7시 20분이고 아침 식사하러 갔습니다. 5유로짜리 아침 식사인데 나쁘지 않은 것 같습니다. 먹어볼게요. 자 지금 묵었던 맥시 모텔에서 이제 체크아웃하고 나가고 있습니다. 어... 이게... 계단이네요. 돌아서 가야겠다. 자, 돌아서 가고 있습니다. 저기 올라가서 어, 전경을 한번 보여드리, 보여줄게요. 저기 제 차가 보이고 렌탈한 이게 어제 묵었던 맥시 모텔입니다. 네, 삼피에트로 여기 캐슬이고요. 여기 뒤쪽 밑에 그 아, 베로나 선내가 아, 보이고 있습니다. 그리고 지금 뭐, 그 종소리도 울리고요. 경치가 좋네요. 여기 뷰 포인트인 것 같습니다. 살짝 고민스러운 게 이쪽에서 그 내려가는 길이 보여요. 저기 내려가서 저쪽 그 앞에 보이는 다리를 따라가지고 저 구시내 구시가지로 둘러보고 다시 이쪽으로 올 것인지 아니면 차를 가지고 갈 것인지 그게 조금 애매한데 일단 이런 데가 차 주차도 좀 힘들고 그래서 일단은 좀 걸어볼까 합니다. 지금은 아직 체력이 괜찮으니까 한번 걸어서 갔다가 올, 어, 올라오는 게좀 힘들 것 같긴 한데 어, 어, 한번 해보죠 산 피에트로 성, 어, 성에서 어, 피에트로 다리까지 한번 내려가고 있는 길입니다 네, 여기 경치가 참 좋네요, 진짜. 음, 저희가 페트로 다리. 아, 차에 가방을 넣는데 괜찮겠죠? 저기 뭐 주차를 주차칸에 주차했습니다. 주차칸은 아닌데 그 캐슬에 딴 차들이 이제 뭐 캠핑카 같은 것도 주차해 놓고 이랬더라고요. 아마 괜찮을 것 같은, 같습니다. 음, 아침 일찍 시작해서 반대편에 연인이 뽀뽀를 갖고 있더라고요. <웃음> 페트로 성에서 내려가는 길이고요. 저 다리까지 올라올 때가 좀 걱정인데요. 아침에 초보한 사람들도 보이고요 저기 성에서부터 이 피에트라 다리를 건너 부시가 도심 쪽으로 가고 있습니다 
아, 일단 보호모 쪽으로 가고 갑니다 이 안쪽에 차를 가지고 올까 생각했습니다 안 가지고 오기 잘한 것 같아요 숙취를 못해서 잘 모르겠습니다. 아, 저기 도우모가 보이는 것 같습니다. 앞으로 돌아가 보겠습니다. 베로나 도모 청면. 베로나 도모 앞 광장인데 좀 광장 시간이 좀또 많네요. 보통. 유럽의 그 성당 앞 광장이 굉장히 큰 편인데 여기는 좀 작네요. 그러나 도모 정면입니다. 좀 들어가 볼게요. 아, 안에서 이걸 들고 다니는 거는 어, 좀 멋쩍은 거여서 일단 들어가는 건 찍지 않고 들어가서 한번 찍을 수 있으면 찍고 그렇게 하겠습니다. 디치아노의 성모성천상이라고 합니다. 이게 이 베로나 도모에서 가장 유명한 그림인 것 같아요. 도모 내부고요. 사람이 일찍이어서 그런지 사람이 별로 없습니다. 성모성 증상과 비슷한 저 그림인데 조금 수준이 좀 떨어지는 것 같네요. 
베로나 도모에서 포르탑 오르사니 쪽으로 가고 있습니다. 길을 잘못 들었는데, 아, 구글이 엄청 좋아요. 구글 지도를 보고 따라가고 있습니다. 구글이 없었으면 저 같은 기체는 엄청 힘들었을 것 같은데, 특히 이런 유럽의 이런 저 좁은 골목길들 이런 거는 또 비슷비슷하고, 우리 눈에는 잘안 익으니까 힘든데, 구글 참 감사합니다. 바실리카 디 산타 아나스티 샤? <웃음> 발음이 어렵습니다. 이런 어렵고요. 음... 옆에는 토리 호텔이고요. 호텔이 바로 저기 바실리카. 보통 저기 로마에서 바실리카는 큰 회당을 얘기하고 그게 이제 교회 건물로 쓰이게 되면서 대형 교회들을 보통 바실리카라고 하고 그, 그보다 더큰 대성당은 뭐 카테드라, 아이탈리아에서는 뭐, 도모라고 부르기도 하고 하는데요. 그 앞에 이제 광장 앞에서 짓고 있는데 광장이 조그마하고 있어요. 조그마하네요, 광장이. 바실리카 디 산타 아나스티사 앞에서 제 모습을 기록이 남겨야죠. 사진이 무덤 앞이라고 하는데요. 저기 음, 잘 모르겠네. 저 지나가 앞에 있는 문은 닫았고 아, 이런 겁니다. 신여리 광장 앞이고 뭐 크리스마스 마켓 준비하고 있거든요. 문은 다 닫았고 광장이 조그마합니다. 다른 대도시, 유럽의 다른 대도시들의 광장은 상당한 규모로 자라가는데 여기는 조금 아담한 진짜 중세시대의 그 정도 규모랄까? 금세에 크게 빛을 바라지 않아요. 그런 도시 같은 느낌이 좀 드네요. 가게는 지금 문을 열었고요. 시계탑이 람베르트 기념탑이라고 합니다. 지금 엘베 광장인가? 광장에서 줄리에 세지고 있습니다. 줄리에 집 갔다가 저기 베로나 아레나 로마 시대 때에 경기장 보러 갔다가 저기 캐스 쪽에 자세하게 모습으로 돌아갔다 돌아가려고 합니다. 한국은 꽤 보이고요. 그리고 구글 지도가 저를 배신해서 한참을 보냈어요. 경로 탐색가 됐더니 끝으로 바꿔 보내가지고 경로 탐색하지 않고 그냥 지도만 보고 내 위치하고 목적지를 찾아서 가는 게 훨씬 좋은 것 같습니다. 
베로나 아레나 뒤쪽 편에서 와가지고 근데 좀 뒤쪽은 많이 좁아가지고 전경이 잘안 보이는데 여기서는 잘 보일 것 같네요 입장할 생각은 없는데 일단 어 외부에서 전경만 한번 보고 돌아갈 계획입니다 광장에서 호스텔 백키오 다리까지 한번 가볼까 합니다. 앞에 이 건물은 호스텔 백키오 박물관이고요. 뒤쪽가 뒤쪽에 다리가 있는 것 같습니다. 다리를 한번 가보겠습니다. 호스텔 백키오 다리이고요. 강변에서 보는 광경입니다. 수 있는 것 같은데 저 안쪽으로 한번 들어가 볼까 합니다. 여기는 공사 중이어가지고 관광지가는 어디나 있는 열쇠 자물쇠. 캐슬로 다시 돌아갈 계획입니다. 한 4km 정도 될것 같은데, 한 1시간, 10시 한 20분 쯤 출발해서 지금 10시, 아, 한 8시 20분 쯤 출발해서 지금 10시 40분 됐습니다. 2시간 동안 돌아다녔고요. 아직 한 시간 정도 그래야 할것 같습니다. 어, 아직은 새벽이 괜찮은 것 같아요. 아련합니다. 다음에 우리 집사람이랑 같이 오면 저 안쪽에 한번 들어가 봐야겠어요. 자 이제 줄리의 집으로 가는데 들어가진 않을 거고요. 그 근처 어, 밖에서 입장료가 있어가지고 그 밖에서 그냥 잠깐 보고 그냥 갈 겁니다. 사진 찍기도 약간 애매한 게 여기 경비가 입구에 지키고 있더라고요 아까 보니까 크리스마스까지는 한 달이 남았는데 한달 이상 남았는데 저기 크리스마스 분위기도 많이 내고 있어요 아까 올 때도 크리스마스 마켓 준비하고 벌써 시작했는 것 같은데 날씨는 따뜻해요 여기, 여기 유럽 애들이 유럽 사람들이 훨씬 추위를 많이 타는지 옷이 우리보다 더 두껍게 입고 다니는 것 같습니다 길이 다 거기서 거기일 것 같아서 구글 맵 없이 이제 돌아다닙니다. 자, 모습을 남겨야죠. 그래서, 그러다가 모습을 찍고 있습니다. 안쪽에 2층 테라스가 졸리에서 방이라고 하는데, 내용은 뭐, 인터넷에서 찾을 수 있으니까요. 신요리 광장입니다. 다음에는 문을 다 열었더니 지금은 저기 문을 열어서 문을 또 열고 열고 있는 데도 있고요. 크리스마스 함께 장식품이 멋있네요. 여기 광장에서 바로 보이는 게 아까 저기 무슨 무덤 같은 데인데요. 와 이제 어, 성으로 
걸지 올라가려 봅니다. 어, 아까 여기 바실리카 문이 안 열었는데 지금 지금 문연것 같아요. 그래서 들어가 볼 계획입니다. 입장료가 있어서 그 폐사입니다. 저게 그 아침에 차를 세웠던 캐슬이고요. 그 왼쪽 편에 다리 갖고 있고. 여기 정면에 보이는 부분 저 계단을 통해서 내려왔는데 저쪽으로 다시 올라가서 차를 가지고 어, 베로나를 이제 떠날 계획입니다. 어, 이쪽에서 보니까 성이 멋있네요. 올라가는 게 조금 힘들겠죠? 이제 피에트라 다리에서 저기 어, 피에 여기는 피에트라 다리고 피에트로 성으로 올라갑니다. 올라갈 겁니다. 저기 길을 건너서 저기 건물과 건물 사이에 보이는 골목길로 쭉 올라가면 피에트로 성 여기는 피에트라 다리고 피에트로 성으로 올라갑니다. 산피에트로 캐슬에서 찍는 시에나 전경입니다. 